مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي درسنا اليوم Unit 4 Lesson 3 اليونت الرابع الدرس الثالث My Homework واجبي البيتي موجود بصفحة 56 من كتاب الطالب صفحة 54 من كتاب النشاط صفحة 56 من كتاب الطالب مكتوب لي فوق Read the homework and complete the sentences اقرأ الواجب البيتي بعدها أكمل الجمل التي في أسفل الصفحة Your homework today is واجبك البيتي اليوم هو Write five paragraphs to friend اكتب خمس نصوص لصديقك About yourself and your family عن نفسك وعن عائلتك For example على سبيل المثال Say where you live قل أين تسكن The people in your family and their jobs أفراد عائلتك ووظائفهم What you want to be when you grow up ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر هذا ما يخص الواجب البيتي رح نجي نحل النص اللي أسفل هذا الواجب البيتي على أساس هذه الجمل This homework is about me and my father طبعا الكلمة رح نكتبها هنا كذلك رح نجي نكتبها هنا حسب التسلسل مثلا هنا نكتب family هنا كذلك رح نكتب family مثل ما هو طالب من عندنا This homework is about me and my فراغ هذا الواجب البيتي عن نفسي وعن فراغ ذكرنا بالواجب البيتي اللي قبل دقيقة قرأنا الواجب البيتي عن نفسي وعن عائلتي بنقول family نكتب family هنا وكذلك نضمنها بذن الفراغات My name is وسام بدأ يكتب النص اللي عن نفسه فش يقول يقول My name is وسام اسمي وسام and I am 12 وعمري 12 عام I live in Baghdad أنا أسكن في بغداد I am sure you know that Baghdad is the فراغ أو فراغ أنا متأكد أنك تعلم أن بغداد تعتبر فراغ للعراق شن الربط بين بغداد والعراق نعرف أن بغداد هي عاصمة العراق ونعرف أن هنا كلمة عاصمة هي capital أخذناها بالخامس ابتدائي بغداد is the capital of Iraq بغداد هي عاصمة العراق I have a little brother and an older فراغ لدي أخ صغير وفراغ أكبر نعرف إحنا أنه وسام لديه أخ صغير وأخت أكبر منه فش نقول an older sister ولدي أخت أكبر Their names are Ammar and Dania. أسماءهم عمار ودانيا. عمار is six. عمار عمره ست سنوات. And Dania is thirteen. ودانيا عمرها ثلاثة عشر عام. We have فراغ cousins Basim and Hiba. لدينا فراغ أولاد عم. باسم وهبة شو نخلي بالفراغ؟ الفراغ لازم نخلي بيه عدد بما انه هو ذاكر اسمائهم باسم وهبة اذا ايش قد عندنا؟ اثنين فش نقول؟ تو لدي اثنان اولاد عم باسم وهبة They are twins هم توأم They are our best friends ويعتبرون من افضل اصدقائنا Do you have فراغ brothers and sister؟ هل لديك فراغ أخوة أو أخوات إذا نجي نترجمها العربي هل لديك أي أخوة وأخوات أي بالإنجليزي أني هل لديك أي أخوة وأخوات Do you have any brothers and sisters My father works in an office أبي يعمل في المكتب He is an IT فراغ إحنا نعرف أن يعمل بالمكتب هو ال IT programmer مبرمج المعلومات He make computer programs for buildings يعمل برامج للبنايات للبنايات الجديدة My mother is a nurse أمي ممرضة She works in a big فراغ in بغداد تعمل في فراغ كبير في بغداد احنا نعرف ان النرس الممرضة تعمل وين؟ تعمل في المستشفى hospital تعمل في مستشفى كبيرة في بغداد We are lucky نحن محظوظين because our grandma and فراغ live very near to us نحن محظوظين لأن جدتنا وفراغ يعيشون بالقرب منا grandma and grandpa جدي وجدتي يسكنون بالقرب منا I love them أنا أحبهم very much جدا and they look after وهم دائما يعتنون 
فراغ شنو المفروض نخلي بالفراغ اس بنا نحن when our parents are at work عندما يكون والدانا في العمل tell me about your family and what you like doing اخبرني عن عائلتك وماذا تحب ان تفعل what do you فراغ to be when you grow up ماذا تريد ان فراغ عندما تكبر انا نعرف ان هذا السؤال ماذا تريد ان تصبح او تكون عندما تكبر what do you want ما الذي تريده to be ان تصبح when you grow up عندما تكبر I want to be a doctor بالنسبة لي أريد أن أصبح دكتورا طبيب because I want to help ill people لأني أريد أن أساعد الناس المرضى هذا ما يخص النص اللي موجود بصفحة 56 من كتاب الطالب نص مجرد أن تتنبأ بالكلمات اللي ممكن تخليها بالفراغات غير مهم بالامتحان الشهري أو الامتحان الوزاري أما تمرين أي صفحة 54 من كتاب النشاط Read a voice story اقرأ قصة هذا الولد هذا التمرين ينحل ويا تمرين بي بالتزامن Write the wrong words اكتب الكلمات الخاطئة And put the correct words next to them وضع الكلمات الصحيحة بدلا منها نلاحظ هنا أن النشاط بكلمة small وذاكرها هنا كلمة خطأ تعتبر و correct word ذاكر الكلمة اللي بدالها كلمة school طبعا هذا التمرين يقول لك طلع لي كلمات الخطأ اللي موجودة هنا اشطبها اذكرها الكلمة الخطأ اللي انت طلعتها واذكر الكلمة الصحيحة اللي راح تخليها بمكانها هذا التمرين يعتمد اعتماد كلي على المقطع الصوتي رقم 53 في منهج اللغة الانجليزية فرح نلقي المقطع الصوتي ونحل على اساسه listen and check your answers معناها استمع وتفحص إجاباتك إذا كانت صحيحة أو خاطئة رح نعلق المقطع الصوتي ونتبع وياه بعد هنحل على أساس المقطع الصوتي خلنا نعلق المقطع الصوتي أول شيء Track 53 Listen and check your answers I went to school yesterday But I didn't feel well I had a headache and a sore throat I felt hot My teacher said that I had a temperature. She said that I should go home. She called my mum on her smartphone. My mum came to school and we drove home in the car. When we got home, my mum said that I should go to bed. She made me a hot drink with lemon, honey and ginger root. She gave me a tablet for my headache and a box of tissues because I was sneezing. I feel much better today. بعد ما شفنا المقطع الصوتي وطلعنا الكلمات الخاطئة بالنص وكتبناهن وكتبنا الكلمات الصحيحة راح نجي نوضح النص. I went to the mall yesterday. ذهبت إلى المجمع البارحة. هو شاطب كلمة mall وخلى بمكانها school. ذهبت إلى المدرسة البارحة. But I didn't feel well. لكني لم أشعر بحال جيد I had a headache كان لدي صداع and sore ear هو حاط التهاب إذن احنا نعرف أن السور يجي يناسبها sore throat طلعنا sore ear قلنا هاي كلمة خطأ وحطينا بدلها sore throat My teacher said that I had a broken arm معلمتي قالت لي بأني لدي broken arm ذراع مكسور احنا نعرف ان اللي يشعر بحرارة يكون المرض حمى temperature لذلك وخرنا broken arm حطينا بدالها temperature she said that I should go shopping قالت لي بأني يجب أن أذهب إلى التسوق نعرف أن النصيحة المناسبة لشخص مريض بالحمى يجب أن يذهب إلى البيت فطلعنا كلمة shopping اللي هي التسوق خلينا بدالها Home. I should go home. أنا يجب أن أذهب إلى البيت. She called my mom. اتصلت بأمي on her smartphone بالموبايل أو الهاتف الذكي. My mom came to school. أمي أتت إلى المدرسة and we drove home in the car. وقدنا إلى البيت بالسيارة. When we got home, عندما وصلنا إلى البيت, my mom said that I should go to work. عندما وصلنا للبيت أمي قالت لي أني يجب أو علي أن أذهب إلى العمل نعرف أن اللي مريض ما يصير يذهب إلى العمل فحذفنا كلمة work وخلينا بدالها bed يذهب إلى النوم she made me hot pizza عملت لي pizza ساخنة 
الشخص المريض بالحمى ما يسوي له بيزا لذلك وخرنا البيزا وحطينا بدلها درينك هوت درينك معناها مشروب ساخن with lemon honey and ginger root بالليمون والعسل وجذر الزنجبيل she gave me a carrot اعطتني كاروت فور ماي هيديك اعطتني جزر للصداع الخاص بي احنا نعرف ان اللي عنده هيديك ياخذ تابلت قرص دواء ما يصير كاروت لذلك حذفنا كاروت وخلينا بدلها تابلت اند ا بوكس اوف تيشوز بيكوز اي واز سنيزنج وعلبه من الكلينس بيكوز اي واز سنيزنج لاني كنت اعطس اي فيل ماتش بيجا توداي اشعر باني اكبر توداي حذفنا كلمه بيجا خلينا بدلها بتر اللي معناها افضل اشعر اني بحال افضل اليوم هذا ما يخص تمرين A و B و C بنفس الوقت ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي الموجوده امامكم على الشاشه